C'è il consigliere Gatta, do la parola, basta, al consigliere Gatta. Mi vorrà ascoltare, eh, ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta, il Consiglio e il Pubblico. Dottor Piazzolla, questa sera, mentre mi appropinquavo qui al Palazzo di Città, mi chiedevo se questo nostro incontro sarebbe stato l'ennesimo sfogatoio o la passerella di ciascuno, nessuno escluso perché ognuno potesse sviscerare il proprio sapere, rendere dotti gli altri delle proprie cognizioni, come sempre accade, fa parte della natura umana. Devo dire con franchezza che ascoltando con grande, grandissima attenzione rispetto al suo intervento, mi ero convinto del contrario, allorché nella premessa lei, cito testualmente, io amo la penna per cui annoto, ha esordito con una frase l'ospedale di Manfredonia avrebbe bisogno di essere funzionalizzato con innesti professionali allora quando ho avuto modo di udire questa frase mi sono convinto del contrario ho creato in me il convincimento che forse questa sera sarebbe scaturito qualcosa di positivo, di utile per la comunità e per la collettività non solo manfredoniana ma zapponetana, mattinatese, montanara e viestana e che forse lei avrebbe potuto parlare a noi ma non gliene faccio una colpa e le dirò perché, anzi anzi ci avrebbe potuto dire se ciò che è previsto nel decreto ministeriale 70 del 2 aprile del, 19, del, del 2015 i reparti previsti in quel decreto ministeriale di cui più volte abbiamo parlato vale a dire medicina interna, chirurgia generale, ortopedia, anestesia più i servizi di supporto cioè radiologia, e laboratorio e l'emoteca avrei desiderato sapere quale destino nella mente di chi sta concependo un oggetto misterioso, perché il piano di riordino rimane a tutt'oggi un oggetto misterioso, io l'ho definito con linguaggio ecclesiastico un mistero della fede, quale destino oggi potrebbero avere questi reparti a Manfredonia? Tenuto altresì conto del fatto che Manfredonia, oltre a questi reparti, ne ha alcuni citati dal consigliere Ogni Santi, tra i tanti e senza far torto ad alcuni, quello di cardiologia dove sono state salvate a Manfredonia diverse vite umane, vite umane che abbiamo perduto perché, come è stato felicemente sottolineato da qualcuno, forse dal, dal consigliere, dal capogruppo Damiano D'Ambrosio, perché un giorno una nostra ambulanza era a Margherita di Savoia e un povero ragazzo ammattinato è morto sulla spiaggia o perché mancava un defibrillatore sulla spiaggia di Manfredonia e mancava, purtroppo sono mancati i mezzi di urgenza per poter salvare una vita. Non è con un approccio ragioneristico o ancor più contabile che noi possiamo discutere di sanità. La sanità non è e non deve essere solo aritmetica. La sanità è sangue, non lacrime e sangue come è stato sostenuto su tutti i giornali di oggi e di ieri. La sanità è sangue, è vene, è cuore, è arterie, è cervello. La sanità ha bisogno di una dimensione sociale. Ed è una dimensione sociale che da quello che leggo da un copiosissimo carteggio in mio possesso che sto collezionando nel corso di questi mesi in consiglio regionale sta mancando nell'approccio che è meramente ragioneristico al tema sì, appropriatezza dei ricoveri, tasso di ospedalizzazione, il rapporto volumi esiti lo scombenso che non può superare il 10% tra costi e ricavi tutto quello che si vuole, li abbiamo imparati a memoria perché ogni giorno tutti i quotidiani dedicano pagine e pagine di inchiostro ai drammi che si consumano nel mondo della sanità. Ma il dramma maggiore, caro direttore generale, glielo dico con profondo rispetto anche perché la stimo e lei lo sa, il dramma maggiore, il cancro del sistema, è che la sanità assorbe in Puglia l'84% delle risorse correnti di cassa. Vale a dire che su ogni milione di euro, 840.000 euro vengono destinati alla sanità e poi si disperdono per rivoli spesso di difficile identificazione e gli altri 160.000 euro devono essere destinati all'agricoltura, al turismo, alla formazione professionale e a tutti i gangli della nostra vita quotidiana allora io avrei desiderato che lei questa sera mi parlasse del futuro dell'ospedale di Manfredonia perché io purtroppo al di là di un'analisi circostanziata, dettagliata di ogni santi e poi della lodevolissima 
eh, volontà di tutti i consiglieri comunali a quali va da cittadino manfredoniano, non da consigliere regionale. Il mio ringraziamento per quanto hanno fatto, però io a tutt'oggi e a tuttora non ho, non ho sentito parlare del futuro dell'ospedale di Manfredonia, ma non gliene faccio una colpa, perché vede direttore, lei è una vittima. Lei è stato mandato al macello coraggioso, diligente, preparatissimo, onesto, sensibile e io eh, non lo dico per piaggeria, glielo dico perché lo penso, perché ci vuole coraggio, ci vuole fegato in questi contesti ad andare ad affrontare spesso consigli comunali infuocati, a ragion veduta, platee spesso in distonia rispetto a quelle che sono le vedute e le sensibilità di chi governa la regione e lei è stato mandato lì come un carro armato da solo in mezzo spesso ad una platea, come dire, eh, ostile o nella migliore delle ipotesi scettica. Lei questa sera non ci può dire nulla, io la capisco perché io al posto suo saprei fare la stessa cosa, perché lei non sa ancora nulla e questo è il dato grave di cui dobbiamo parlare questa sera in questo Consiglio Comunale. Il dato grave è, e qualcuno lo ha rimarcato, ogni santi più volte dicevo voi consiglieri regionali, il dato grave è che i consiglieri regionali e anche quelli che fanno parte della terza commissione permanente del Consiglio regionale, cioè quella della sanità, non conoscono ancora il piano di riordino sanitario. Io domattina, pur non facendo parte della terza commissione consigliare perché faccio parte dell'ufficio di presidenza di un'altra commissione, mi recherò a Bari, animato dalla curiosità oltremodo eh, contenibile di capire quale futuro avrà l'ospedale di Manfredoni, ammesso e non concesso che domani conosceremo il nostro destino. Io domani mi recherò a Bari perché voglio capire se il dottor Piazzolla sarà la vittima sacrificale di un disegno che vede Manfredonia ancora una volta mortificata sull'altare delle pretese del cannibalismo di altri ospedali. E noi questo non lo consentiremo, nessuno, di nessuna formazione politica, di nessuna sensibilità culturale. Io ho apprezzato come dire, le discettazioni dottrinali, culturali, se vogliamo anche ideologiche, che però avevo già preso dalla lettura dei quotidiani e cioè rafforzare la medicina di territorio, dare dei servizi sparsi su tutto il territorio, cercare di ridurre i ricoveri, ridurre l'inappropriatezza dei ricoveri, contenere le spese, colmare questo maledetto disavanzo che ammonta circa il 40% tra i costi e i ricavi, cercare di tenerci tutti in quel benedetto rapporto del 3,5, del 3,7 posti letto per mille abitanti, cioè li abbiamo, li abbiamo metabolizzati anche chi come me non ha compiuto gli studi di medicina li ha metabolizzati qualcosina forse mi sta venendo quasi la fregola di iniziarmi di iscrivermi alla vecchiaia a medicina però vede dottore io ascoltando un suo autorevole collega in occasione di un convegno che si è tenuto recentemente non so chi lo abbia citato tra i consiglieri comunali intervenuti già direttore generale dell'Ares, senza nulla togliere alle sue indiscutibili capacità e senza nulla togliere alle sue, diceva che ci sono tutti i presupposti anche di ordine numerico, matematico, logico per salvare tutti gli ospedali nella loro composizione attuale, con cifre e calcoli che io adesso non declinerò per non annoiare la platea, ma che ci siano tutte le possibilità, volendolo. E non solo, l'orografia del territorio è così complessa, la provincia di Foggia la conosciamo tutti, che la dislocazione di tre ospedali minori, due di primo livello ed uno di base come quello di Manfredonia, in territori diversi, perché la provincia di Foggia non è, lei ha fatto benissimo nella premessa a sottolinearlo, li conosce il nostro territorio, non è una provincia normale. I problemi di mobilità e di viabilità nel nostro territorio sono dei problemi che non ha nessuna provincia in Italia. Per andare da Vico del Gargano a Montelone di Puglia si percorrono oltre due ore e un quarto di auto con un'autovettura che sia possibilmente una fuoristrada, perché diversamente ci si rompe il semiasse e non si arriva nemmeno alla destinazione. Allora, Abbiamo San Severo, abbiamo Cerignola, abbiamo Manfredonia e non vogliamo dar luogo a fenomeni di cannibalismo. Qualche minuto fa mi è arrivata la notizia di una eh, pubblicata su un giornale, l'immediato, lo cito pure, secondo la quale, spero che non sia così, al photo finish Casa Sollievo avrebbe rubato, uso un'espressione impropria e mi perdonerete, avrebbe rubato cardiochirurgia agli ospedali riuniti di Foggia. A me di queste lotte cannibalistiche non interessa. 
a me interessa che ci sia cardiochirurgia dove si possano fare degli interventi di altissima specialità e di altissimo spessore, ma mi interessa che chi ha un infarto, chi ha una, un problema cardiaco venga salvato a Manfredonia perché a San Giovanni Rotondo e a Foggia non arrivano vivi perché abbiamo dei problemi, perché magari si muore sulla strada per arrivare a Foggia in un incidente stradale perché l'arteria è anche oltremodo pericolosa. Allora io voglio capire, non da lei, perché lei è una vittima sacrificale. Glielo dico io, va bene, glielo dico io, glielo dico io. Nell'esercizio del diritto democratico di parola e, e, e di pensiero, lei può anche non consentirmelo, ma io glielo dico. Lei è una vittima sacrificale del disegno ordito da qualcuno di penalizzare gli ospedali di periferia. Allora, se questo non fosse vero, domani sera probabilmente festeggeremo stappando una bottiglia assieme, ma se questo fosse vero sarebbe una cosa gravissima. Perché io ho la necessità di capire domani dal governatore Emiliano quali disegni egli abbia sul futuro dell'ospedale di Manfredoni, che abbraccia oltre 100.000 persone. Voglio capire se questo ospedale può e deve rimanere ospedale di base o può ambire, come è stato detto da un suo autorevole collega, a diventare ospedale di primo livello. Voglio capire in che modo e in che termini ci possiamo raccordare, come qualcuno ha detto, con casa sollievo della sofferenza o con gli ospedali riuniti di Foggia. Io queste cose avrei sperato, Presidente, di sentirle questa sera, perché ero venuto qui come un bravo e dirigente discente munito di penna e di calamaio, avrei detto un tempo, e di fogli per annotare e per andarmene a casa da Manfredoniano sereno che il nostro ospedale non sarebbe stato toccato. Vado via ancora più preoccupato di quando sono arrivato questa sera in quest'aula consigliare, perché purtroppo al di là del fatto che mi si consenta o non mi consenta di esternare un mio sentimento che credo mi appartenga e che pretendo che altri rispettino, io... Io le ho espresso, non le ho detto mica che è un delinquente, per me lei rimane una vittima, ad, ad oggi lei rimane una vittima. Se... No. Io le ho detto invece, ho fatto, un plauso, ho fatto un plauso al suo coraggio, alla sua disponibilità, alla sua presenza, però mi deve consentire che io a tutt'oggi, fino ad ora, saranno le 20 e 30, non, non riesco a sapere, credo nessuno lo sappia, cosa sarà dei nostri reparti. Quali risposte dovremmo dare a questa comunità? Io, eh, direttore, non devo dire grazie a nessuno, da cittadino ho il diritto di avere dei reparti funzionali e funzionanti, non devo postulare nulla a nessuno. La Regione ci deve far sapere quali reparti intende salvare, se intende potenziare questi reparti, come, di quali strutture, di quale strumentazione, di quanto personale questi reparti è disposto a potenziare, dopodiché troveremo la quadra e speriamo, voglio sperarlo, che questa democrazia partecipata così tanto decantata da taluni nel corso delle campagne elettorali divenga invece un metodo di lavoro che ci veda tutti protagonisti per le scelte che devono contrassegnare il destino di queste comunità. Grazie. Grazie a lei,